아이스 아메리카노입니다 안녕하세요 여러분 유니른입니다 여러분 뭔가 오랜만인 것 같지 않나요? 제가 영상을 되게 오랜만에 찍어서 그런가 여러분들이랑 진짜 간만에 만나는 것 같거든요 일단 여기는 저희 뉴하우스인데 아직 정리가 덜 돼가지고 룸투어 영상은 나중에 보여드리는 걸로 하고 오늘은 메이크업을 여러분들이랑 같이 해볼까 하는데 오늘 보여드릴 메이크업은 여름 메이크업입니다 요즘 날씨가 너무 더워져가지고 초여름에서 여름 사이인 것 같은데 그래서 오늘은 촉촉 보송 산뜻 청량 맑음 여름 메이크업 해볼게요 그리고 이번에 보니까 올리브영이 세일을 시작했더라고요 그래서 제가 올리브영 추천템들을 이렇게 모아가지고 여름 청량 메이크업 보여드릴게요 일단 여름에는 베이스를 두껍게 하면 은제 피부도 답답하고 보는 사람도 답답하기 때문에 얇게 하는 게 중요한데요 그래서 애초에 베이스 메이크업을 하기 전부터 맑은 피부를 만들어주기 위해서 제가 가져온 제품이 있죠 바로 아임프롬 비트 퓨리파잉 마스크입니다 여러분 아임프롬이 워시오프 마스크팩 맛집인 건뭐 다들 아실 텐데 제 영상에서도 진짜 많이 보여드렸죠 근데 아임프롬에서 이렇게 처음 클레이 마스크가 나왔습니다 여기에는 그 세계 4대 슈퍼푸드라고 불리는 레드비트가 들어가 있어요 그래서 이 클레이 마스크팩의 기능이 여기 모공 안에 있는 피지물이랑 노폐물 정화 그리고 칙칙한 피부톤을 한톤 밝게 만들어주는 거거든요 그래서 이게 딱 맑은 베이스 메이크업을 연출하기에 좋은 제품이어가지고 제가 추천해드리려고 가지고 왔습니다 제가 이거 사용방법을 가까이서 보여드릴게요 이거는 클레이 마스크팩이니까 이렇게 떠가지고 얼굴에 얇게 발라주시면 되거든요 10분에서 15분 있다가 미온수로 씻어내주시면 됩니다 이렇게 발라주고 세안하면 은 피부도 한층 더 밝아지고 이쪽 나비존에 오돌토돌한 피지 있잖아요 그런 것도 많이 없어집니다 저는 이 제품이 되게 좋은 게 제가 피부가 예민한 편인데도 요거는 요렇게 발랐을 때 피부에 까끌까끌 거린다든가 그런 거 전혀 없고요 엄청 순하고 클레이 마스크팩 자체가 되게 촉촉해요 아임프롬의 워시오프 마스크팩들은 사용한 다음에 변화가 바로 느껴지고 피부가 훅훅 좋아져서 제가 좋아했던 거거든요 근데 이 클레이 마스크팩도 역시 사용하면 피부가 밝아지고 그리고 피지나 노폐물들도 많이 빠지고 진정 효과까지 봐가지고 요 클레이 마스크팩도 너무너무 추천을 드리고 싶습니다 저는 지금 요 단품을 사용했는데 올리브영 세일을 맞이해가지고 이 기획 세트를 6월 2일부터 8일까지 30% 할인된 가격으로 만나보실 수 있고요. 여기 들어있는 비트 패드는 얼굴에 올려놓으면 은 푸석푸석했던 얼굴에 수분감도 줄수 있고 생기도 줄수 있는 제품이에요. 그래서 피지가 폭발하고 피부가 칙칙해지는 여름철에 이 마스크를 추천을 드리고 이거 관심 있으시다면 올리브영 세일 기간에 이 기획 세트를 저렴한 가격에 겟하시면 좋을 것 같습니다. 저는 15분 정도 지난 것 같아가지고 롤링하면서 세안하고 올게요. 여러분 저 지금 세안을 하고 나왔는데 피부가 되게 환해진 것 같지 않나요? 역시 요거 효과가 되게 좋은 것 같아요 이제 본격적으로 메이크업을 해보도록 하겠습니다 스킨케어는 라네즈 크림 미스트 저는 건성이어서 여름이 된 아직까지도 요거를 쓰고 있는데 지성이신 분들은 이거 하나만 바르고 쿠션 발라도 되더라고 뭔가 스킨케어를 간단하게 끝내줄 수 있는 아이템? 아니면 건성분들에게는 속건조를 안 느껴지게 해주는 그런 아이템으로 완전 추천을 드리고 싶어요 그 다음은 허블룸 콤부차 세럼입니다 이거는 제가 너무 많이 썼는데 이건 아마 올리브영에 안팔 거예요. 근데 제가 너무 잘 쓰고 있어서 그냥 가지고 왔습니다 <웃음> 이게 가벼운데 속 건조는 안 느껴지게 해주다 보니까 여름에 사용하기도 좋고 겨울에 사용하기도 좋고 그냥 맨날 사용하기 좋더라고요 그리고 크림은 넘버즈인 3번 크림 발라줄 건데 이게 마무리가 되게 실키해요 여름에는 유분감이 많은 크림을 바르면 은 되게 답답하고 끈적거리기 때문에 이렇게 실키한 크림을 발라주는 게 좋거든요 근데 이게 딱 그런 크림이어가지고 크림은 이거를 진짜 강추드려요 여름에 제가 아까 올리브영에 뭐 살라고 들어갔는데 이용자가 너무 많아가지고 그 연결이 안 되더라고요 올리브영은 항상 세일 때마다 엄청 많은 분들이 올리브영을 이용을 하시는 것 같아요 여러분들도 올리브영 세일을 맞아가지고 올리브영을 털 예정이라면 오늘 제가 추천드린 제품들 주목해 주시기 바랍니다 그리고 선크림은 달바 워터풀 마일드 선크림 발라줄 거예요 요거 요거 요즘 완전 잘 쓰고 있어요 얘가 약간 톤업이 되는 선크림이거든요 그래서 맑은 피부로 연출하기가 되게 좋고 위에다 쿠션을 발라주면 쿠션을 아주 껌딱지처럼 착 붙게 만들어 주더라고요. 이게 톤업 선크림이긴 한데 막 그렇게 심하게 톤업이 되는 것도 아니고 본투비 피부가 맑은 것처럼 연출을 해주는 느낌이에요 목에도 좀 발라줘요 목에 요즘에 안 발라가지고 엄청 탔거든요 지금 이거 발라주니까 본투비 피부가 맑은 사람처럼 보이지 않나요? 그래서 이거는 제가 단독으로도 잘 발라주고 화장하기 전에도 잘 발라주고 있는 선크림이에요 대망의 쿠션인데 제가 여름 쿠션으로 추천드린 제품이 두 가지가 있어요 바로 클리오 진정 쿠션이랑 그리고 어뮤즈의 메타픽싱 쿠션입니다 이거 두 개가 진짜 미쳤어요 일단 이 진정 쿠션 같은 경우
경우에는 제가 영상에서 너무 많이 추천을 드려가지고 입이 아플 지경인데 이게 진짜 가볍고 산뜻하게 올라가가지고 여름에 가볍게 사용하기가 너무 좋은 제품이에요. 진정 효과까지 있다 보니까 피부가 예민하신 분들에게 완전 추천드리는 쿠션이고 요거는 이번에 새로 나온 신상 쿠션이거든요. 와 여러분 이거 진짜 대박입니다. 뭐랄까 라네즈 네오 쿠션이랑 비슷한데 뭔가 다른데 너무 좋아. 그래서 요즘에는 이 쿠션을 되게 잘 쓰고 있어요. 그래서 둘 중에 뭘 바를까 고민을 하다가 얘는 너무 많이 보여드린 것 같아서 얘를 발라주도록 하겠습니다. 얘가 픽싱 쿠션이라고 되어 있어가지고 저는 처음에 엄청 건조할 줄 알았는데 막 그렇게 건조하지도 않고 제가 바른 호수가 제일 어두운 호수예요. 제가 요즘에 약간 21호병을 탈피해가지고 저한테 맞는 색상을 바르려고 노력을 하고 있거든요. 근데 제가 22호인데 요거 2호 누드 색상이 딱 맞는 것 같아요. 얘가 엄청 얇게 올라가요. 그래가지고 피부가 답답하지도 않고 커버력도 되게 좋고 밀착력이 미쳤어요. 마스크에도 진짜 덜 묻어나고 너무너무 어뮤즈가 이번에 쿠션을 잘 만들었더라고요. 이것도 보니까 이미 올리브영 상위 거기에 랭킹이 돼 있던데요? 너무 잘 만들었어. 제가 이거 인스타그램 스토리에서도 요즘 완전 푹 빠진 쿠션이 있다고 말씀드렸는데 이 쿠션입니다. 진짜 이거 하나면 은 여름 쿠션 끝이에요. 끝. 이렇게 얇게 한 번만 발라줬어요. 이 쿠션이 워낙 얇게 발리기도 하고 얇게 발라도 커버력이 짱짱합니다. 그래서 이렇게 얇게 발라주고 부분 부분 다크서클이나 잡티 같은 경우는 웨이크메이크 컨실러로 가려줄게요. 웨이크메이크 컨실러는 뭐 너무 좋아가지고 이것도 올리브영 추천템 하면 빠질 수가 없는 제품이거든요. 제가 진짜 이 컨실러를 많이 써가지고 이거 너무너무 추천을 드리고 싶어요. 제가 최근에 이사를 해가지고 막 진정리 막 이것저것 하다 보니까 이 피부가 먼지를 과다 복용한 거예요. 먼지들 때문에 피부에 막 뭐가 올라와가지고 지금 조금 조금씩 가리고 있는데 너무 많이 컨실러 얹지 말고 오늘 컨셉이 여름 산뜻 천냥 청량 메이크업이니까 그리고 너무 맨날 나와서 지겨운 메이크업 포에버 이거 파우더를 아주 얇게만 해줄게요. 너무 두껍게 하면 은 피부가 조금 텁텁하고 답답해 보일 수가 있어가지고 이렇게 브러쉬에 묻혀가지고 해줄 건데 이거 브러쉬 필리밀리 거 필리밀리 88이 브러쉬이고 이렇게 파우더를 바르기가 너무 좋은 제품이에요. 이것도 완전 추천. 그리고 여러분 제가 팔레트도 하나 추천해드리려고 가지고 왔는데 바로 웨이크 메이크 제품입니다. 이거를 왜 추천드리냐면 일단 이거 구성을 보시면 은 블러셔도 있고 이렇게 색깔이 8개가 들어가 있어요. 근데 이게 이 마지막 색상을 제외하고는 나머지는 다 되게 연한 색상이거든요. 완전 뉴트럴한 색상. 그래서 아무리 덧발라도 화장이 진해지지 않아요. 저는 욕심이 조금 많아가지고 바르다 보면 화장이 진해지는 게 스트레스였는데 이거는 아무리 많이 발라도 진해지지 않습니다. 그래서 오늘 이 제품 이용해서 아이 메이크업 맑고 깨끗하게 해볼게요. 가장 먼저 데이지 컬러를 묻혀가지고 눈두덩이 전체에 넓게 깔아줍니다. 지금 제가 바르고 있는 색상은 안에 펄이 코고 박혀있어가지고 매트 섀도우보다 덜 답답하게 올라가거든요. 여름에는 매트 섀도우를 바르면 좀 답답해 보이잖아요. 그래가지고 이런 걸 베이스로 깔아주는 게 좋아요. 그래야 메이크업이 훨씬 덜 답답해 보이고 뭔가 맑아 보이고 청량해 보입니다. 다음은 내추럴 코랄 색상을 쌍꺼풀 라인에 발라줄게요. 이것도 색상이 진하지가 않아요. 진짜 얇게 한겹한겹 한겹 쌓이는 느낌? 저는 이걸로 메이크업을 하고 화장이 진해진 적이 단한 번도 없습니다. 정말 여리여리한 메이크업을 하기가 좋은 팔레트이고 애초에 블러셔까지 같이 들어있으니까 되게 통일된 무드의 메이크업을 연 연출하기가 좋은 제품이죠. 지금 제가 바르는 색상은 핑크 코랄 아니면 빈티지 핑크? 네, 그런 느낌이어서 쌍꺼풀 라인에 은은하게 음영을 주기가 좋아요. 그래서 저는 이게 진짜 여름에 딱 맞는 팔레트라고 생각을 합니다. 여러분들 이거 꼭 사세요. 다음은 테디우드 색상으로 이렇게 눈 끝에만 음영을 조금 더 줄게요. 그래야 눈이 여리여리하면서도 길어 보이니까 오늘은 아이라인은 따로 안 그릴 거예요. 여기 있는 갈색 섀도우로 그릴 거여서 조금 더 음영을 줍니다. 아 이거 팔레트 너무 좋은 것 같아요 여러분 이 웨이크메이크에 요거 라인 되게 많이 나왔잖아요 요거 근데 저는 이게 제일 마음에 듭니다 다음은 제일 진한 보타닉 브라운 컬러를 이용해가지고 아이라인 그리는 것처럼 아이라인을 요렇게 그려줄게요. 저 진짜 이 아이라인 그리는 컬러 없었으면 실망할 뻔했어요. 여름에는 물론 아이라인을 그리는 것도 좋은데 그냥 이렇게 가볍게 그려주면 편하고 메이크업이 덜 답답해 보이는 느낌이잖아요. 그래가지고 이렇게 진한 컬러로 아이라인을 그려주는 것도 너무 좋은 것 같아요. 그리고 뷰러는 키스미 뷰러를 진짜 잘 쓰고 있어요. 이게 너무너무 좋습니다. 컬링도 진짜 빡! 잘 되고 뭔가 L자 모양의 속눈썹을 만들기가 딱 적당한 제품이에요. L자가 맞나? J자라고 하나? 무튼 무튼 이렇게 빡 올라가는 속눈썹 있잖아요. 그거를 연출하기가 되게 좋은 제품입니다. 그리고 마스카라는 제가 지베른이랑 이 홀리카 홀리카를 가장 추천드리는데 요즘에 홀리카 홀리카를 잘 써가지고 이걸 발라줄게요. 여러분들 진짜 놀라실걸요? 이게 마스카라를 하고 안 하고랑 차이가 진짜 크거든요? 제가 요즘에 속눈썹을 막 가닥가닥 뭉쳐서 그런가 진짜 마스카라 하고 
소화하는 차이가 엄청 커요. 예전에 제가 속눈썹 엄청 잘 붙였잖아요. 또 그게 여름이 되니까 귀찮아가지고 붙이는데 땀이 나더라고요. <웃음> 그래서 요즘에는 그냥 이렇게 핀셋을 이용해서 붙인 것 같은 속눈썹을 연출하고 있습니다. 이거 보세요 여러분. 차이 진짜 많이 나지 않나요? 거의 누가 보면 여기 눈을 반쯤 감은 것처럼 되어 있고 여기는 눈을 이렇게 다뜬 것처럼 보여요. 근데 뭔가 여름에는 아이라인에 포인트를 주는 것보다는 마스카라에 포인트를 주는 게좀더잘 어울린다고 생각을 해가지고 마스카라에 요즘에는 공을 들이고 있어요. 근데 제가 좀 킹받는 게 항상 오른쪽 속눈썹은 잘 되는데 왼쪽 속눈썹이 잘안 돼요. 이 한쪽 속눈썹이 말을 잘안 들어가지고 여기가 여러 번 손이 갑니다. 그 다음 눈썹은 에스쁘아 제품을 추천을 드려요. 이게 진짜 자연스럽게 그려지고 뭔가 초보자분들도 잘 그릴 수 있게 그렇게 나온 제품 같아요. 되게 자연스럽게 그려지거든요. 그래서 요즘에 브로우는 거의 맨날 이것만 사용을 하는 것 같아요. 뭔가 눈썹이 쉽게 안 진해지는 것 같은 기분? 그리고 뭔가 제가 여태까지 썼던 얇은 심의 브로우 같은 경우는 진하게 그려지는 경우가 되게 많았던 것 같거든요. 그래서 제가 이렇게 얇은 브로우를 별로 잘 사용을 안 했는데 이거 사용하고 나서 생각이 좀 바뀌었어요. 눈썹은 이렇게 자연스럽게 얇게 그려졌고요. 여러분 제가 애교살을 빠뜨려가지고 애교살 지금 빠르게 그려줄게요. 이건 하트 퍼센트 제품인데 뭔가 다른 거는 쓰이 잘안 차요. 뭔가 이것만큼 확실하고 자연스럽게 애교살을 만들어주는 제품이 없는 것 같아요. 그리고 애교살도 올리브영 추천템으로 페리페라 제품 가지고 왔어요. 슈가 트윙클 듀오 아이스틱 2호 쉬머링 단델리온 컬러인데 이것도 컨실러가 있고 뒤에 반짝이도 있어가지고 일단 이거를 바탕으로 깔아주고 이게 컨실러가 되게 부드럽게 발리더라고요. 뻑뻑한 게 아니라. 그래서 추천드리고 싶어서 가지고 왔어요. 그리고 이 뒤에 색상은 샴페인 누드 색상인데 뭐 그냥 웜쿨 상관없이 바르기 좋은 컬러여서 저는 이 호스를 가장 추천드리고 싶어요. 갑자기 애교살이 이렇게 살아났죠? 그리고 나서 아까 사용해준 팔레트에 반짝이를 얹어줄 거예요. 텐저린 컬러는 여기 눈두덩이에 한번 슬슬쩍 올려주고요. 이게 펄이 약간 큰 편이에요. 자잘자잘하지 않아서 약간 눈 가운데 쪽에만 발라주는 느낌으로 그리고 여기 선샤인이라는 컬러가 있어요. 이거는 엄청 하얀 컬러인데 이거는 애교살에 발라줍니다. 너무 과하게는 말고 조금 조금씩 나눠 바르면 은 자연스럽게 바를 수가 있어요. 그 다음은 이제 블러셔를 발라줄 건데 이쪽에 이 블러셔가 진짜 예쁘거든요. 이 색깔 진짜 미쳤어요 여러분. 뭐랄까 진짜 꽃이 피어나는 그런 블룸블룸한 색상. 이것도 아무리 발라도 진해지지가 않아요. 되게 흰기랑 핑크기가 적절하게 섞인 색상이어가지고 진짜 아무리 올려도 불타는 고구마가 되지 않고 그냥 엄청 예쁜 색상이더라고요. 그래서 저는 이거 진짜 과하게 발라주거든요. 과하게 발라도 진짜 자연스러워 보여요. 여기 이렇게 해주고 가운데도 이어주면서 발라주면 은 아주 약간 발그레한 그런 느낌을 연출할 수가 있죠. 너무 예뻐. 어떡해. 이거 진짜 어떡해요 여러분? 진짜 너무 예쁜데요? 진짜 이거 미친 것 같아요. 얘 진짜 팔레트. 너무 예뻐. 그 다음 쉐딩은 웨이크메이크 미스 블러링 볼륨 쉐딩 소프트 웜을 사용을 해줄 건데 이게 소프트 웜이 있고 소프트 쿨이 있어요. 아무리 쿨톤이어도 소프트 쿨은 추천드리지 않는 게 흰기가 너무 많아요. 근데 이웜 컬러는 웜톤이 발라도 되고 쿨톤이 바르기도 좋은 쉐딩 컬러거든요. 근데 얘는 흰기가 막 그렇게 많지가 않아가지고 쉐딩하기가 진짜 딱 좋아요. 그래서 저는 소프트 쿨보다는 소프트 웜을 조금 더 추천을 드리고 여러분 오늘 제가 말씀드린 올리브영 추천템 어떠세요? 진짜 완전 꿀템들 낭낭하지 않나요? 얘네들은 따로 올리브영 추천템이 라고 뭐 영상을 만들어 놓는 것도 좋긴 하지만 뭔가 직접 이렇게 사용을 하면서 보여드리는 게 여러분들이 조금 더 구매를 하실 때 참고를 하기 좋을 것 같아가지고 오늘은 아예 이렇게 메이크업 영상으로 가지고 와봤어요. 이 쉐딩도 진짜 자연스러워가지고 이렇게 막 경계가 생긴다거나 그러지 않거든요. 그래서 저는 이 섀도우를 되게 추천드리는 겁니다. 엄청 진하지도 않고 적당하게 쉐딩을 할수 있는 그런 초보자도 잘 사용할 수 있는 그런 쉐딩이에요. 여러분 대망의 마지막 립인데 립은 제가 추천드리고 싶은 게 있어요. 바로 어뮤즈 듀 틴트입니다. 이 어뮤즈 듀 라인은 색상도 진짜 예쁘게 나왔고요. 착색도 예쁘게 전체적으로 골고루 남고 아무리 덧발라도 색감이 탁 키지 않아가지고 제가 요즘 진짜 잘 바르는 글로시 립이에요. 그래서 오늘 라비안 코랄이랑 물복숭아랑 복숭아 컬러 가지고 왔거든요. 그래서 제가 하나하나씩 발라가지고 색깔을 비교를 한번 해볼게요. 일단 이게 복숭아 컬러. 그냥 정말 복숭아 정석 색상입니다. 그리고 물복숭아 컬러가 있는데 얘는 뭔가 조금 더 쿨톤 기가 낭낭해요. 여름 뮤트 같으면 가장 베스트일 것 같은 색감이에요. 지금 두개 보시면 은 색감 차이가 좀 많이 나죠? 그러니까 얘는 거의 피치 코랄 수준이라고 보면 되고 얘는 핑크 코랄. 그리고 마지막은 가장 진한 컬러인 라비안 코랄 색상인데 여름에는 뭐 코랄이 국룰이니까 이거는 이런 색. 그냥 이건 레드 코랄이라고 보시면 될것 같아요. 복숭아? 물복숭아? 
그, 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 그리고 라비안 코랄 그래서 이렇게 색깔 차이가 조금 나기 때문에 오늘 뭘 바를지 고민이 되는데 오늘 전체적으로 메이크업이 뉴트럴한 색감이어서 오늘은 물복숭아를 발라주도록 하겠습니다 물복숭아도 컬러가 진짜 예쁘게 나와서 웜톤도 호환 가능한 수준의 핑크거든요 그래서 한번 이거 발랐다가 뭐 너무 연하면 은 라비안 코랄을 가운데에 발라주도록 할게요 음 너무 예뻐 여러분 근데 이게 너무 핑크다 오늘 메이크업이 약간 핑크랑 오렌지가 섞인 느낌인데 이건 너무 핑크니까 여기다가 복숭아 컬러를 더 발라볼까요? 됐다 이거다 복숭아 컬러를 더 바르니까 예뻐요 예뻐요 딱이에요 딱 어뮤즈의 듀 틴트에서 복숭아 라인이 저는 너무 예쁘게 나왔다고 생각을 하거든요 자 여러분 이렇게 메이크업은 간단하게 끝이 났습니다 정말 여름에 하기 좋은 데일리 맑음 산뜻 청량 메이크업 아닌가요? 메이크업이 전체적으로 진하지 않아가지고 답답해 보이지도 않고 그리고 사용한 제품들도 얼마 없어가지고 따라하기가 되게 쉬운 메이크업인 것 같습니다 그러면 잠시 뒤로 가보실게요 멀리서 보면 이런 느낌이에요 되게 오늘 잠옷이랑 잘 어울리는 핑크핑크 뉴트럴한 메이크업 메이크업입니다. 이렇게 올리브영 추천템들로 뉴트럴한 메이크업 한번 해봤는데 이 메이크업이랑 잘 어울리는 옷까지 입고 돌아와볼게요. 잠깐만 기다려주세요. 네, 여러분 이렇게 올리브영 추천템으로 해본 여름 산뜻 청량 맑은 메이크업이 완성되었고요. 여름에 잘 어울리는 옷도 입어주고 머리도 시원하게 묶어줬습니다. 이렇게 메이크업도 가볍게 하고 옷도 연두 색상으로 입어주니까 진짜 완전 인간 여름 아닌가요? 아님 말고요. 오늘은 제가 정말 정말 잘 쓰는 올리브영 추천템들을 영상에서 보여드렸는데요. 모두 제품력이 좋고 예쁘고 그리고 여름에 쓰기 좋은 제품들이니까요 오늘 영상 참고하셔서 올리브영에서 성공적인 쇼핑하셨으면 좋겠습니다 그럼 여러분 오늘도 저의 영상 봐주셔서 정말 정말 감사드리고요 우리는 다음에 반짝반짝한 영상으로 만나요 그럼 안녕